वेलकम बैक एवरीवन आज के इस वीडियो में हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो यंग एंड स्वारिश थ्योरम से रिलेटेड है दोनों का एक कॉमन एग्जांपल है ये इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड uh, इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इन दोनों थ्योरम्स के रिजल्ट को रिवाइज कर लेते हैं सो so दैट एक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को प्रूफ करना है बेसिकली इस एग्जाम्पल में ये है कि आपको ये शो करना है कि ये दोनों आपस में जो वैल्यूज़ है वो इक्वल है बट इक्वल होने के बावजूद जो कंडीशन है स्वारज यंग थ्योरम की वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ये जो रिजल्ट यहाँ पर लिखा है यंग एंड स्वारज थ्योरम दोनों ही थ्योरम्स का यही सेम ही रिजल्ट होता है तो इस एग्जाम्पल में ये आपस में इक्वल तो है इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल है बट फिर भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एक बार स्टेटमेंट के गो थ्रू जाएंगे देन हम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे सो फर्स्ट जो थ्योरम थी उसमें इफ एफ वाई एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एंड एफ वाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट दिस देन एफ एक्स वाई ए बी इसका मतलब जस्ट ये है कि कोई फंक्शन जो हमारे पास गिवन में जो फंक्शन गिवन है उसका हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया देन y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया सेम यहाँ पर भी दैट फंक्शन को x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ पर फंक्शन को पहले y के रिस्पेक्ट में देन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है सो दिस एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस तो f दिस ए बी दिस इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स ए बी यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी सर्टेन नेबरहुड में जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं उसमें कौन सा पॉइंट गिवन है ओरिजिन का जीरो जीरो ओके तो आप देखेंगे ये रिजल्ट यही सेम चीज लिखिए दिस ये एग्जिस्ट करेगा और ये जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी उससे पहले एक ये चीज गिवन है हमें दैट फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वाई के रिस्पेक्ट में देन एक्स के रिस्पेक्ट में दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट तो हमें करना क्या है क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज है आपस में इक्वल है तो हम ये कैसे शो कर सकते हैं कि स्टिल जो कंडीशन है वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम ये शो करेंगे दैट दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए बी अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेट स्टेटमेंट में है और ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो इस कंडीशन इस थ्योरम की कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा यंग्स थ्योरम का भी यही सेम रिजल्ट है और क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी ओरिजिन पे बट हम ये शो करेंगे कि स्टिल कंडीशन जो है दोनों की कंडीशंस जो है थ्योरम की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही सो so, स्टार्ट करते हैं ये फंक्शन है फंक्शन की वैल्यूज हमें गिवन है जो पॉइंट हम ले रहे हैं एक्स वाई या फिर ए बी इफ वो ओरिजिन के इस जीरो जीरो के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन ये वैल्यू अटेन करेगा अगर वो जीरो जीरो के इक्वल होता है तो फंक्शन जो है वो जीरो वैल्यू अटेन करेगा एंड ये आपस में इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल है इवन दो द कंडीशन ऑफ स्वारच एंड यंग्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड तो सबसे पहले हम ओरिजिन पे निकाल रहे हैं फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो अब एफ जीरो जीरो पे वैल्यू जो है वो क्या आएगी जीरो सो दिस इज जीरो अगर हम एफ एक्स जीरो पे निकालें मतलब वाई की वैल्यू को जीरो रखें तो यहाँ पर आप जीरो के वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये जैसे ही वाई जीरो होगा सारी वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी एंड समथिंग जीरो बाय समथिंग इज जीरो इसी तरीके से हम वाई के लिए भी निकाल सकते हैं क्योंकि अब ऑरिजिन पर निकाल रहे हैं तो स्टेट ऑफ आंसर जो है हमें जीरो मिल जाएगा नाउ अगर ये जो पॉइंट है एक्स वाई जो पॉइंट है एक हमने ओरिजिन के लिए निकाल लिया बट अगर वो ओरिजिन के इक्वल नहीं होता देन हम किस तरीके से करेंगे यहाँ तक आप देखेंगे ये हम वही सेम रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं जो गिवन है कि आपस में इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी वो यहाँ तक हमने प्रूव किया है देन हम ये शो करेंगे कि इवन ये कंडीशन जो है आप इक्वल है देन ऑल्सो जो कंडीशन है वो फिर भी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही ओरिजिन के लिए हम कर चुके हैं सेकेंड हमारा है कि एक्स वाई इफ जीरो जीरो के इक्वल नहीं होता देन किस तरीके से होगा सो एफ एक्स एक्स वाई के लिए निकाला है पहला ओरिजिन के लिए था अब ये एक्स वाई मतलब फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है अब क्योंकि ये वाला केस नहीं होगा सिंपल ये वाला केस है एक्स वाई अब यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू बाय वी लगा सकते हैं सो वी का स्क्वायर एक बार वी एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएट क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये 2x हो गया वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस का साइन अब u को एज इट इज रखेंगे और v का 
जो नीचे है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2x इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी टू एक्स वाई वाई की पावर फोर एंड दिस बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसी तरीके से हम फंक्शन को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा नाउ अब क्योंकि हमें क्या शो करना है फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया देन y के रिस्पेक्ट में देन वैल्यू निकाली गई है इससे मतलब इन दोनों को आपस में शो करना है हमने क्या किया है एक बार फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया है देन अब हम क्या करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एंड इसको सॉल्व करने के बाद किस पॉइंट पर निकालना है ओरिजिन वाले पॉइंट पर निकालना है मतलब जीरो जीरो रखना है तो जैसे ही हम जीरो जीरो रखेंगे दोनों की वैल्यूज आपस में क्या आ जाएंगी जीरो ओके इसकी भी और इसकी भी तो आपस में दोनों वैल्यूज कैसी हो गई इक्वल हो गई जो रिजल्ट जो मेन रिजल्ट था हमारा दोनों दोनों ही थ्योरम्स का वो यही था आपस में वैल्यू भी इक्वल आ रही है और यही एग्जाम्पल में हमें शो करना था तो अगर कोई भी एग्जाम्पल लाइक इस तरीके से नहीं है अगर सिर्फ आपको एग्जाम्पल जो है वेरीफाई करना है दोनों थ्योरम से रिलेटेड तो आपको इस सिंपल इसी तरीके से करना है बट क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है तो हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा नाउ फॉर एक्स वाई इफ दिस इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिन सो हमने निकाला है एफ वाई एक्स अब हम एक्स वाई पॉइंट पे निकाल रहे हैं अभी हमने जो डिफ्रेंशिएट किया था फंक्शन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में वो हमने जीरो जीरो ओरिजिन पॉइंट पे किया था बट अब हम किसके लिए कर रहे हैं एक्स वाई के लिए तो आपने देखा होगा पहले भी हमने सिंपल जब हम निकाल रहे थे फॉर एफ एक्स एफ एन एफ वाई तो वो हमने पहले ओरिजिन के लिए निकाला फिर हमने किसके लिए निकाला अगर वो एक्स वाई पॉइंट जो है वो ओरिजिन के पॉइंट के इक्वल ना हो तो सेम वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं देन जब हम इसको लाइक like, फंक्शन को आपने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया देन जब अगेन हम इसको लाइक like, ये वाला ठीक है इसको जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेम यहाँ पर भी हमें यू वाई वी निकालना है अब हम इसको ही क्यों कर रहे हैं एफ वाई एक्स को ही क्यों कर रहे हैं जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि हम ये कंडीशन शो करेंगे दैट दिस एफ वाई एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस और अगर ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो थ्योरम का जो रिजल्ट है जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा और यही हमें एग्जाम्पल में प्रूव करना है सो so, जब हम इसका एफ वाई का डिफ्रेंशिएट किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये रिजल्ट आ गया थोड़ा सा वेरीफी वेरीफाई करेंगे हम इसको सो दिस विल बी एट एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब नाउ इट मे बी इजली शोन बाय वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस अब यहाँ पर आप देखिए अगर हम वाई को एम से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि वाई एम की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है ठीक है वाई की कोई भी वैल्यू एम जो है वो अटेन कर सकता है तो इफ मैं यहाँ पर वाई की जगह पे एम को रिप्लेस कर दूँ लाइक एट एक्स क्यूब एंड इंस्टेड ऑफ दिस वाई दिस विल बी एम क्यूब एक्स क्यूब होगा तो उसको मैं यहाँ पे सिक्स कर देती हूँ बाय एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड होल क्यूब तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी इसको पुट करने के बाद वो एम की फॉर्म में होगी एंड जैसे ही हम एम की वैल्यूज़ को चेंज करते जाते हैं जो फंक्शन की वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू होगी वो भी चेंज होती चली जाएगी ओके एंड दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो और वो जीरो के इक्वल नहीं होगी क्योंकि जैसे ही एम एम की वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो यही सेम फंक्शन f का f जो फंक्शन है उसका हमने डिफ्रेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में देन x के रिस्पेक्ट में वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है ये हम निकाल रहे हैं एक्स वाई पॉइंट पे ये हम निकाल रहे हैं जीरो जीरो पे ओरिजिन पॉइंट पे तो आपस में दोनों वैल्यूज क्या हैं इक्वल नहीं है इसका हमने जस्ट अभी निकाला था उसका आंसर आ रहा था जीरो यहाँ पर हमने निकाला था इसका आंसर आ रहा था जीरो बट जब हम एक्स वाई किसी एक्स वाई पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो जीरो आंसर नहीं आएगा क्योंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स है ये 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 जो है वो जर्नल पाथ है अब यहाँ से हम जैसे ही एम की वैल्यूज हम डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे हमें डिफरेंट आंसर्स मिलते जाएंगे मैंने कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर में आपको मिल जाएंगी उसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि फंक्शन की जो वैल्यूज़ है फंक्शन जो है वो आयोटा की फॉर्म में हो सकता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर्स हैं अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज एट एज सेम है वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कॉन्टीन्यूटी के बारे में भी प्लस लिमिट के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे डिफ्रेंशिएबिलिटी के भी मिल जाएंगे सो so, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अदरवाइज आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ स
दोनों की वैल्यूज जो हैं वापस में इक्वल नहीं आ रही सो so, फंक्शन जो है एफ वाई एक्स वो कॉन्टीन्यूस नहीं है ओरिजिन पे एंड क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए था मैंने जस्ट अभी आपको स्टेटमेंट दिखाई थी तो अगर वो इक्वल नहीं है तो कंडीशन जो है स्वार थ्योरम की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही आप अगर इस एग्जाम्पल को देखने से पहले आप थ्योरम का जो प्रूफ है वो देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी सो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है बट इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग